আমি যেটা আজকে বলতে চাই আমার সাথে প্রথমে পার্থ চ্যাটার্জি কথা হয়েছিল পার্থ আমাকে বলেছিল যেখানে একটা স্টুডেন্ট গ্রুপ আছে তারা তোমার সাথে কথা বলতে চায় আমি তাতে উৎসাহিত হয়েছে বেশি কেন লেকচার দেওয়াতে আমার বিশেষ উৎসাহ নেই কারণ লেকচার তো যখন ক্লাস চলে তখন প্রত্যেকদিন লেকচার দিতে হয় কিন্তু আমার উৎসাহ যেটা আপনাদের সাথে কথা বলতে সেটা আরও একটা আলোচনা করার জন্য মানে আমি কি ভাবি সেটা তো কিছু লেখাটেখার মধ্যে আছে কিছুদিন আগে নানা কারণে তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে যে কোভিডের সময় প্রায় দু বছর বাড়িতে বন্দি ছিলাম যখন চাই মানে চীনের সাথে যুদ্ধ হচ্ছিল আমার বাবা বছর দুয়েক জেলে ছিলেন তা এরকম অন্য ইয়ে চলে নয় কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যারা চীন আক্রমণ করেনি চীন আক্রমণ করেছে এই কথাটা বলেনি তাদের সবার জেলে মানে তারা সবাই জেলে ছিলেন আমার বাবা ছিলেন তা আমি আমার ছাত্রদের বলি যে আমার বাবা যে দু বছর ছিলেন এটা আমারও এই কোভিডের প্রায় সেই রকমই অবস্থা হচ্ছিল সেই কোভিডের সময় আমি বসে ভাবছিলাম এবং আমার একজন খুব রোধ বন্ধু আছেন অরিন্দম চক্রবর্তী আপনার লেখাটেখা পড়ে থাকবেন তো অরিন্দমের সাথে অনেক সময় কথা হতো এবং অরিন্দম এবং আমার মধ্যে দুটো কমন দুটো ইন্টারেস্ট কমন আছে খানিকটা ফিলসফি সম্পর্কে খানিকটা ধর্ম সম্পর্কে এবং অরিন্দমই আমাকে এক প্রথম বলেছে যে তুমি যেগুলো আমরা মানে ফোনে যা কথা বলছে সেটা আপনি বসে পড়ে কোথাও একটা লিখে ফেলুন তো করে আমি প্রথম লিখতে শুরু করি কিন্তু লিখতে গিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল এই কারণে বাংলায় বহুদিন লিখিনি বাংলায় কিছুই লিখিনি বলে চলে মানে খুব কম বয়সে একটু একটু লিখেছে কিন্তু সেটা লিখতে গিয়ে যখন আমি বাংলা মানে অন্য অংশগুলো লিখে ফেললাম শেষে আমার মনে হলো যে ধর্ম সম্পর্কে একটা আলোচনা থাকা দরকার আজকে বিশেষ করে সেটারও একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার আছে আমার আমি তো জেন নিতে অনেকদিন পড়াতাম কুড়ি বছর আমি জেন নিতে পড়েছি এবং আমি ওখানে একটা কোর্স দিতাম মার্চের উপরে তো সেখানে আমার ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর উড়িষ্যার ছাত্র ছিল তা এখন তারা তাদের অনেকে রিটায়ার করে ফেলে গেছে কিন্তু তারা একটা ওড়িয়া বোধ হয় পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে মানে যে পলিটিক্যাল সায়েন্স না ওড়িয়া অথবা জে এন ইউ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অফ উড়িষ্যা তারা আমাকে একবার বলল যে আপনি আমাদের একটা লেকচার দেন তা আমি বললাম ঠিক আছে লেকচার দেবো তো সাবজেক্টটা কী হবে তো আমি বললাম যে আমি একটা বৈষম্য জীবনের উপর লিখে ক্যাপ্টার আমি সেইসব নিয়ে এখন পড়ছি কিছু তো ওরা তাতে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা বললো যে না আমরা চাই যে আপনি আমাদের যে লেকচারগুলো দিতেন যে নিউতে সেই রকম একটা লেকচার দিন মার্কসের উপর তো তখন আমাদের মধ্যে কম্প্রোমাইজ হলো যে আমি একটা মার্কসের জন্য বৈষ্ণবিত বলে একটা লেকচার দিই তো সেইটা থেকে এই প্রশ্নগুলো উঠেছে আজকে আমি ভাবছি আমি একটা খসরা করে এনেছি মানে কি আপনাদের সাথে বলতে চাই কিন্তু খুব ছোট করে প্রথমে আমি চারটে ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলবো বিশেষ করে আমাকে ছন্দ চ্যাটার্জি পার্থর ইন্ট্রোডাকশনের পরে লিখেছিলেন যে আপনাদের একটা জার্নাল আছে সেটা হচ্ছে ভাবা এবং ভাবা প্র্যাকটিস করা নিয়ে সেইটা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যদিও আমার ভাবার সম্পর্কে নিজের যে ভাবনা সেই ভাবনাগুলো খুব আনাসে যাচ্ছে শুনলে আমার ধারণা আপনার অনেকে অসন্তুষ্ট না হলে অদ্ভুত রাখতে পারে এই জন্য আমি প্রথমে বলতে চাই ভাবা না হব তার মধ্যে যেহেতু আমরা প্রেসেন্সি কলেজে বসে বা ইউনিভার্সিটিতে বসে কথা বলছি আমি একটা দুটো কথা বলতে চাই কলেজ ইউনিভার্সিটি আমাদের ভাবতে শেখায় না না ভাবতে শেখায় সেইটা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা আমার ধারণা এবং বিশেষ করে আমি অনেক সময় ভাবি যে আমার আপনাদের মতো বয়সে যদি এই ধরনের জিনিসে কেউ ইন্ট্রোডিউস করে দিতেন এইটা না বলে আমার বাবাও খুব নাম করা মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ান ছিলেন উনি অত্যন্ত পণ্ডিত লোক ছিলেন মানে আমি ওর কাছ থেকে মার্কস করতে শিখেছি কিন্তু ওরা আমাকে যেভাবে মার্কস করতে বলেছিলেন আমি মনে করি সেটা সবটাই ঠিক এবং অত্যন্ত মূল্যবান 
কিন্তু ওরা আমাকে ভাবা বলে যেটা বলেছিলেন সেটার সাথে আমি এখন একমত তো যাই হোক তো সেটা ভাবা না হবা এবং কোনো কিছু মানুষ এই ধরনের কমপ্লেক্স কাজ বিশেষ করে ভাবার মতো কাজ কেউ নিজে কিছু করতে পারবে নিজে করা যায় না সেগুলো সবসময় একটু সোশ্যাল সেটিং এ করতে হয় সেগুলো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এর মধ্যে তৈরি করতে হয় না হলে করা যায় না আমার নিজের ধারণা যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আমাদের ভাবতেও শেখায় আমাদের ভাবাকে অনেক দিক থেকে আটকে দিতেও চায় তো সেটা সম্পর্কে যে একটা এটাকে অন্যভাবে বলা যায় ধরুন সক্রেটিসের কথা যে আমাদের দেশের লোক ওয়েস্টার্ন কাজের কথার সঙ্গে খুশি রাজ্য সে সক্রেটিসের বক্তব্য আছে আনএক্সামিড লাইফ ইউম্যান লাইফ ইজ নট ইউম্যান লাইফ আমাদেরও ইয়েতে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে যে সার্জি পাখি মানে সেই বেঁচে থাকে বড় গেল মানুষ আসছে যার ও মনে নেই না হিজি পাখি মানে যে চিন্তা করতে করতে জীবনটা কাটাতে থাকে তার মনে হচ্ছে যেটা করছে তার কারণ হলো যে সামাজিক যে সমস্ত কাজ করি সেই সমস্ত কাজ সামাজিক এ কারণে রেগুলার ডেপুটি মানে আমি যখন পড়াই সেটা একটা সোশ্যাল অ্যাক্ট এ কারণে যে আমি আজকে পড়াচ্ছি আবার পরের সপ্তাহে এসে পড়বো তারপরের সপ্তাহে এসে পড়বো ছাত্ররাও যখন আসছে তারাও রেপুটেটিভলি আসে সেই জন্যই ওটা সামাজিক কাজ এবং সামাজিক কাজ রেপুটেটিভ হওয়ার জন্যে একটা তার একটা চরিত্র আছে সেটা হচ্ছে আমার সেটা সম্পর্কে ভাবার একটা সুবিধা আছে এরকম নয় যে আমি একটা কাজ করলাম করে তারপরে আমি বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছি সেটা আমি ভাবছি আমি আপনি পড়ালাম কিন্তু আমি হয়তো ভাবলাম যে পড়ানোটা আমার সম্পূর্ণ ভালোভাবে পড়ালে আমার আজকে মনটা খুব এটার উপরে কনসেন্ট্রেশন ছিল না এইটা যদি আমি ভাবি আমার সেই দিনের পড়ানো সম্পর্কে তাহলে পরের দিনের পড়ানোটা আমার সেটা দিয়ে অ্যাফেক্টেড হবে আমি পরের দিনের পড়ানোটা আমি ভালো পড়াতে পারবো এই অর্থে আর কি মনে নেন এই যুবতী মানে এই কথাগুলো আমি এটাও মনে করি যে মাক্সের কথাই হোক বা অত্যাত্ম রামায়ণের কথাই হোক যে কোনো বড় লোকের কথা একদিক থেকে সেটা খুব অভিনিবেশ দিয়ে এবং শ্রদ্ধা দিয়ে শুনতে হয় কেননা আমার কাছে যদি অদ্ভুত মনেও হয় তাহলেও যদি পাঁচশো বছর ধরে কোনো একটা কথাকে মানুষে শ্রদ্ধা করে থাকে তাহলে আমার প্রথম যেটা আমি সেটা হওয়া হয়েছে সেই শ্রদ্ধাটাকে শ্রদ্ধা হয় মানে না হলে যেটা হয় যেটা আধুনিক লোকের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা বিশেষ করে আমি যে মাস কাজ শিখেছিলাম ছোটোবেলায় তার অনেক দিক থেকে তার অনেক বিরাট মূল্য ছিল আমি সেটাকে এখন খুব ভ্যালু করি কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা দোষ ছিল সেটা হচ্ছে বিপ্লবী হতে গিয়ে বিপ্লব মানে কি সেটা তো একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু বিপ্লবী হতে গিয়ে একটা খুব সিম্পল মানে সারো ইয়ে ছিল যে আগে লোকে যা মনে করেছে আমি সেটাকে ডিফাইন করবো অনেক সময় করা দরকার হতে পারে যদি করতে হয় তাহলে সেটা করা খুব কঠিন সেটাও ঠিক কিন্তু আমি মনে করি না যে কোনো একটা চিন্তা যেটা বহু লোক বহুদিন ধরে শ্রদ্ধা করেছে আমি প্রথমেই সেটা এসে ফেলে দেবো এরকম অ্যাটিটিউড দিয়ে দেখা হচ্ছে তাহলে যেটা হয় আমার আগে যত লোক ছিল তাদের বৃদ্ধির উপর অসম্ভব যেটা মানে মডার্ন সিভিলাইজেশন সবচেয়ে বড় সমস্যা যে এবং সেই জন্য ধর্ম আর মাতবাদের বা ধর্ম এবং আধুনিকতা এই দুটো নিয়ে যদি আমরা ভাবতে চাই তাহলে এই এইভাবে প্রশ্নটা আমি করতে পারি আপনাদের কাছে মানে প্রভোগ করার জন্য যে একদিকে মানুষের যে এতদিনের ইতিহাস সে পুরো ইতিহাসটাই কোনো না কোনো দিক থেকে ধর্মের ইতিহাস বা ধর্মের সাথে সংযুক্ত ইতিহাস কোনো ভাবে আর অন্যদিকে আমরা যে ইতিহাসের মধ্যে থাকি এবং যে ইতিহাসে থাকার জন্য আমরা গর্বিত বোধ করি গর্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আমি নাইনটিন ফর্টি এইটে যদি জমি থাকে সেটা আমার কোনো কৃতিত্ব নয় তো সেই জন্য ওটাকে একটা আমার বিরাট অ্যাচিভমেন্ট বলে মনে করা উচিত তো কিন্তু আমরা মনে করি যে আধুনিক লোক যেটা একটা সালো প্রোগ্রেসিভিজমের থেকে প্রোগ্রেসিভিজম থাকে আধুনিক চিন্তার মধ্যে তাতে মনে করার একটা প্রবণতা থাকে যে আগে লোকে যেভাবে ভেবেছে সেটা ভুল আমরা ক্রমশই আরও বেশি ঠিক ঠিক ভাবে ভাবছি 
সেইভাবে মানুষের চিন্তা সম্পর্কে ভাবা ঠিক না আমি সেজন্য চারটে জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাই সংসদ করবো প্রথমটা হচ্ছে ভাবা না ভাবা তারপরে কলেজ ইউনিভার্সিটির ভাবনা তারা ভাবছে সেখানে না না ভাবছে সেটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভাবা মার্কসবাদ সম্পর্কে ভাবা এবং মার্কবাদের বিভিন্ন আমি মনে করি যে প্রত্যেক থিওরি মার্কবাদ তার মধ্যে পড়ে একটা বিরাট আর্কিটেকটনিক সিস্টেম থাকে ওটা একটা লেগো যেরকম হয় মানে অনেক পার্ট লেগো যদি খুব কমপ্লিকেটেড হয় সেরকম জিনিস আবার আমি এটাও মনে করি যে সেটা আমি পরে বলবো তো মার্কসবাদ নিয়ে ভাবা মানে কি আমি মনে করি না যে সেই প্রশ্নটার উত্তরগুলো আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট আমার বইটা পড়লে দেখবেন যে আমার ভারতবর্ষের মার্কসবাদ সম্পর্কে খুব একটা লয়ালিটি আছে এক ক্ষেত্রে ঠিক অবশ্য কিন্তু আমার মার্কবাদ ভারতবর্ষের মার্কবাদ সম্পর্কে সমালোচনার কোনো শেষ নয় প্রচুর সমালোচনা আছে তৃতীয়ত হচ্ছে ধর্ম নিয়ে ভাবা কি আর থার্ডটা হচ্ছে বিজেপিকে নিয়ে ভাবা কি এই চারটে ব্যাপারে আমি মানে ভাবা প্র্যাকটিস করতে গেলে তো বুঝতে হবে যে ভাবাটা কি তাহলে সেটা প্র্যাকটিস করতে না হলে ভুল প্র্যাকটিস হবে তবে এই নিয়ে কয়েকটা কথা আপনাদের বলতে চাই কিন্তু তারপরে আমি আলোচনা করি এখন ভাবা না ভাবা নিয়ে ভাবা এই কারণে যে আমি অনেক সময় দেখেছি দুটো খুব বড় ইনস্টিটিউশন সব থেকে যার থেকে মানুষের ভাবতে শেখে একটা হচ্ছে ধর্মের মধ্যে দিয়ে যেটা অনেক সময় ইনফর্ম সেটা আমি যে কোনো একটা জায়গায় বসে কাগজ কলম নিয়ে বসে নোট নিয়ে তার তার থেকে শিখছি তা আমি যে বাড়িতে বড় হচ্ছি আমার মা যেভাবে কাজ করেন আমার ঠাকুমা যেভাবে কাজ করেন তার মধ্যে থেকে আমি ভাবতে শিখছি পৃথিবীর সাথে রিলেট করতে শিখছি সেটাই ভাবা অন্যদিকে যেটা ইনস্টিটিউশনাল ভাবা তার দুটো ফর্ম আমি অন্তত আমি খানিকটা বায়োগ্রাফিক্যালি বলবো দুটো জায়গা থেকে আমি শিখেছি একটা ইনস্টিটিউশন তো এই ইনস্টিটিউশন মানে একটা কলেজ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশন যেটাতে একটা মানে একটা আমাদের একটা ইয়েতে কথা আছে বিবেক ও সুখন পরম্পরা না মানে আমার চিন্তাটাকে বিবেক মানে আমার চিন্তা করার ক্ষমতাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা স্টেপ বাই স্টেপ মানে একটা সোপান পরম্পরার মতো এবং কলেজ ইউনিভার্সিটির চিন্তাটা সেই করে কিন্তু আমি অনেকেই বলি যে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ যখন পড়েছি অনেক শিখেছি কিন্তু কিছু শিখেছি ঘরের মধ্যে বসে আর কিছু শিখেছি বাইরে মানে হয় মাঠে বসে না হলে সিঁড়িতে বসে অথবা আমি খুব একটা কলেজ স্ট্রিটের বিষয়ে ভক্ত ছিলাম না তার কারণ হচ্ছে যে কলেজ স্ট্রিটে আমার কলার জন্য কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে আমি কাউকে কিছু শোনাতে পারতাম না এত চিৎকার তো যাই হোক তো এই কলেজ স্ট্রিট শুদ্ধ এখানটা যে একটা জেনারেল চিন্তার একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে সেখান থেকে শিখেছি সেটা একটা আর ওই অ্যাম্বিয়েন্সের সাথে যেটা জড়িত সেটা হচ্ছে কারণ একটা মার্কসিস চিন্তা আমাদের সময় যেটা ছিল যেগুলো পার্টি রিলেটেড ছিল তার মধ্যে দিয়ে সে এখন এগুলোর মধ্যে অনেক ইন্টারপ্রেন্টেশন আছে যখন যেমন আমি যখন বড় হয়েছি আমার বাবা খুব কট্টর কমিউনিস্ট ছিল উনি কোনোদিন পুজোতে যেতেন না আমরা যদি আমি আমার বইয়ে বলেছি যখন পুজো আসতো এবং আমরা সবাই একটা ফিল করতাম যে একটা আনন্দের সময় এসেছে তারপরে জামা টামা কিনে দেওয়া হবে মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া হবে আমার বাবা ক্রমশই আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং উনি তাতে পার্টিসিপেট করতে চাইতেন না কখনো উনি বেড়াতে ভালোবাসতেন ছাত্র বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে টুরতে ভালোবাসতেন কোনো দিন আমাকে পুজোর বাড়িতে নিয়ে যাবে কিন্তু আমি আমার বইও লিখেছি কিন্তু এই ধরনের মানে ইন্ডিভিজুয়াল নন কোপারেশন সেটা খুব ইনফেকচুয়াল একটা সমাজে যখন এই ধরনের একটা ইয়ের ভাষার মতো আনন্দ লহরি আছে কিন্তু একজন লোকের পক্ষে মনে মুখে বসে থেকে সেটাকে আটকানো সম্ভব না সেই জন্য আমাদের অনেক রিসেন্টেন কাকা কাকিমা থাকতেন তারা বলতেন যে ওতে কিছু নয় উনি বাড়িতে বসে থাকুন আমরা ওদিকে দেখতে ওদের ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাবেন যাই হোক একদিকে আমি আমার বাবার চিন্তার মধ্যে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করেছি আমার ঠাকুরদা খুব বৈষ্ণব ছিলেন আমি বাবাদের একটু বড় হয়েছিল আমাদের তো উনি একবার কট্টর বৈষ্ণব ছিলেন কট্টর বলতে খুব অদ্ভুত মানে একদিকে উনি খুব বৈষ্ণব ছিলেন চৈতন্যদের খুব খুব শ্রদ্ধাও করতেন আবার ওদিকে খুব জাতপাত প্র্যাকটিস করতেন তা আমি ওকে অনেক সময় বলেছি যে আপনি চৈতন্যদেবের ফলোয়ার হয়ে জাত মানে আর কি তো তাতে ওর একটা খুব সফিস্টিকেটেড 
উত্তর ছিল উত্তরটা ওন উত্তর কেমন না ওই ট্রেডিশনাল একটা উত্তর ছিল সেটা হচ্ছে উনি অত্যন্ত বড় লোক উনি মহাপ্রভু সেটা উনি করতে পারেন সাধারণ লোকের জন্য ওটা করা সম্ভব এখন সেই জন্যে কোথা থেকে শিখি সেটা ও নানা রকম ইন্টারনেটেশন আছে মানে আমার বাবা বাড়িতে যেটা শিখেছি তার মধ্যে আমার একটা মানসিক রূপ শেখার আমার একটা অ্যাকাডেমিক চিন্তা একটা এইসব থাকে আমি প্রধান কথাতে আসতে চাই সেই জন্য আমি যদি ভাবতে শিখতে চাই তাহলে ভাবতে শেখা কোনো বড় কাজের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি করা যায় না সেটা সোশ্যালি করতে হবে সোশ্যালি করতে গেলে তার সোশ্যাল সেটিং থাকে ভাবা তো বটে মানে আমাকে কেউ একটা বলে দেবে যে তুমি যদি মার্কসিজম পড়তে চাও তাহলে এই বইটা ভালো তুমি যদি হেভি পড়তে চাও এই বইটা ভালো তুমি যদি অমুক ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হও তাহলে ওই বইটা ভালো এরকম না করলে কেউ কখনো ভাবতে শেখে না ভাবা এরকম নয় যে আমি একবারে জন্মানোর পরেই দশ বছর বয়সে একবারে ধ্যানে বসে গেলাম আগে এগুলো আমার মাথায় ছেলে না এরকমভাবে কেউ ভালো না কিন্তু তার থেকে প্রশ্নটা হয় যে যে ইনস্টিটিউশনগুলো আমাদের ভাবতে শেখায় যেমন প্রেসেন্সি কলেজে আমি এসে যখন ভাবতে শিখেছি আমার মনে হচ্ছে পরে যে আমি ভাবতেও শিখেছি আমার নাম ভাবতেও শিখেছি আমি এখনও মনে করি যে আমি কলম্বিয়াতে যেখানে পড়াই যে কোনো এই ধরনের ইনস্টিটিউশন লাইফ মানে ইনস্টিটিউশন অফ নলেজ যদি থাকে যেখানে ইনস্টিটিউশন কথাটা রুপ করেছে নলেজ যদি হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশনাল সেটিং এর মধ্যে সেটা একটা সোশিওলজিক্যাল সেটিং সেটা কেবল ইন্টালেকচুয়াল সেটিং নয় তার মধ্যে একটা জিনিস আছে সেটা মানে যারা হিস্ট্রি অফ সায়েন্স আপনারা যেমন করেছেন তারা বুঝতে পারবেন যেমন টমস কুন বলেছেন যে সায়েন্সটা যে একটা সোশ্যাল সেটিং সেটা কখনো বলা উচিত না এবং ওর লেখা থেকে আমি একটা শব্দ ব্যবহার করি অনেক সময় উনি বলেছেন যেমন একটা সায়েন্টিফিক সিস্টেম যখন তৈরি হয় প্রথমে কতগুলো আশ্চর্য হয়তো নতুন আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তৈরি হলো কিন্তু কিছুদিন পরে সেটা ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে যায় ওই সেটা একটা ইনস্টিটিউশনাল ফর্ম দেয় সেটা নাম হচ্ছে নর্মাল সায়েন্স নর্মাল সায়েন্স মানে হলো যে সেই তখন যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে সবচেয়ে ভালো যে কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো বা সব ইউনিভার্সিটি তারা সেই ক্ষেত্রে লোককে ট্রেন করার চেষ্টা করে ট্রেন করা মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস প্র্যাকটিস করা রিপিট করতে শেখা ভালোভাবে রিপিট করতে শেখা এই সমস্ত জিনিসে চিন্তা করা অন্য জিনিস কাজের মতে এটা খুব সহজ কাট না শক্ত কাট সেই জন্য বারবার বারবার করে সেটা পারফেক্ট পারফেক্ট হতে হয় গান শেখার মতো এখন আমার ধারণা এর থেকে একটা সমস্যা তৈরি হয় কুমো বলেছেন কুম বলেছেন নর্মাল সায়েন্সে খুব ভালো চলে সেটা স্টেবিলাইজ করে থাকে বহুদিন পরে হয়তো দুশো বছর পরে কতগুলো ডিসকভারি হতে শুরু করলো যে ডিসকভারিগুলো নর্মাল সায়েন্সের যে স্ট্রাকচার আছে তার মধ্যে ফিট করে সেগুলোকে তখন কুম বলেছেন আমি মনে করি ঠিকই যে সেগুলোকে উনি বলেছেন অ্যানোমালি অ্যানোমালি মানে একদিকে যে ইনস্টিটিউশন সায়েন্স সেটাকে ফেলতেও পারছে না কারণ তার এভিডেন্স আছে তার সায়েন্সের তখনকার যে এভিডেন্সিয়াল প্রসেস সেটার মধ্যে দিয়েই তার এভিডেন্স আছে সেই জন্য সায়েন্সের পক্ষে বলা সম্ভব না যে এটা তুমি একটা বাজে কথা বলছো কিন্তু সেটা ওই এভিডেন্সিয়াল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যে জিনিসটা তৈরি করছে সেটা সায়েন্সের পুরোনো মানে মেইন যে বড় স্ট্রাকচার তার সাথে ফিট করে সেই জন্য অন্য অ্যানোমালি দিয়ে বোঝা যায় এটা আমরা ন্যাচারাল সায়েন্সের কথা বলছি আমি নিজে খুব ডিপলি বিশ্বাস করি ন্যাচারাল সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস সবাই দিক থেকে এবং আমি মনে করি বাঙালি মার্কসিস্ট এবং ইন্ডিয়ান মার্কসিস্টদের একটা খুব বড় প্রবলেম হচ্ছে যে ওরা ওই মার্কসিজম সায়েন্স মার্কসিজম সায়েন্স এই কথাটি তো ভুলে ওরা সায়েন্সটাকে সবসময় ওদের মাথার মধ্যে একটা ন্যাচারাল সায়েন্সের মতো মডেল করতে যেটা আমি মনে করি অ্যাকুরেটলি যাই তা এই নর্মাল সায়েন্স তৈরি হয় তারপরে অনেক সময় অ্যানোমালি থেকে আরও বেরিয়ে একটা সায়েন্টিফিক রেভলিউশন হয় এবং সায়েন্টিফিক রেভলিউশন হলে তখন আবার সায়েন্সের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় একটা নতুন প্যারাডাইম হয় এবং তারপরে আবার সেটা নর্মাল সায়েন্স হবে এটা বলছি কেন এটা বলছি কারণে ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি যেমন কলম্বিয়াতে পড়াই কি যে শিকাগ হার্ভার্ড এটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়াই সেই ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটা টেনশন থাকে সবসময় একটা টেনশন থাকে এটা ওদের কেমন না আমি মনে করি এটা নলেজ মানে নলেজ অ্যাকোয়ারিং প্রসেসের মধ্যে ইনস্টিটিউশনালাইজ নলেজ অ্যাকোয়ারিং প্রসেসের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে যে এই নর্মাল সায়েন্সটাকে অ্যাভয়েড করা যায় না কিন্তু নর্মাল সায়েন্স ওরিজিনাল থিঙ্কিংকে সবসময় অবস্ট্রাক্ট করে 
रेडी रेडी होने जा रहे थे ओरिजिनल वाले हमें जिधर का चोट से एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटी का चोट से हमें एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटी का चोट से तो तब वो जहाँ पे हमारे कलेक्टर हमें बोला ना हमें हाइडेगर पड़े इंस्पायर हो चुके हैं हमें किचु हाइडेगर दिए भी ना कि वो ना फुको पड़े कि वो ना उधर इधर पड़े इशारों को ना शेटा छाड़ा एक टा डिसिप्लिन माने प्रैक्टिस मानो जो डिसिप्लिन एक उन डिसिप्लिन माने वो चे एक जो पड़ा उन्हें किचु ना पड़े एक उन शेजुल ना मुने को ले जाए कॉलेज यूनिवर्सिट बाह मार्क्सिज्म जो दिया हुआ था रे जेटर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म शॉर्ट शॉर्ट में ना कि तो थियरी लेकर कुछ स्ट्रॉंग फॉर्म हो जाए न थियरी लोग के विशाल नंबर कॉन्सेंट करें कि तो तार कॉन्सेंट करो कौन-से तार को कॉन्सेंट करो कौन-से तार को रोशन करो शेटोचे केवल आइडिया के मा� आमले जेट के भाव प्रैक्टिस कुछ ही मुने कुछ ही, शिट एक्चुअली ना भाव प्रैक्टिस कुछ है, तो खार कुछ है जाम काव के एक तो थोड़े इल्ला मिनी ठीक, एक तो माउथ ठीक, एक बार लेकिन ठीक, एक माउथ ठीक, ये वो, अभी अभी एक तो ठाटा थोड़े बोल चुका, आमदे कॉम्बोशन, आमर एक खूब ग्लोब बंद आज नौशाल भी कर चुके हैं। इन तरफ पर उन्होंने प्रेजेंट करने जो पुरे चल के चुके हैं, आवर साथी हैं, उनको एक मोनर बच्चों डायरेक्टर के पुरे चले, तब पहले वो मन न्यूजीलैंड ने चले, एवं तब पर आवर कोनो दिन ये शॉप्स शॉप पर कोनो कथा, लेकिन तो नहीं, आवर खूबी बोलते हैं, हमारे वनेक किंतु आमी आपना देख मतलब ज़्यादा नौशाल बड़े भी अति इंटरेस्टेड बा इन्फ्लुएंस बा इंस्पायर्ड तादर उन लोगों को ज़्यादा तान नहीं तादर को उन कथों को छोड़ा बोई बेरी चाहता उन टा नाम हो चुका है शिकाल एकाल कॉल्पोकाल छोड़ से एक बोले एक गौतो ये करते गौतो बोई में आते भी आमी उन्हें कुछ दीतू एक टा बोई दे रहे हैं एक बोई ना आते शेटर डेफिनेटली क्या ना पॉलिटिक्स से शॉपर के भावन पूरे दिन में और मुझे कोनो पॉलिटिक्स एक पसंद कोनो पॉलिटिक्स एक पसंद केवल एक टा दूध जाएगा आज के यहाँ में एक टा उधर आने दीजिए वो कोविता को लोग खाने का एक टा छोटो गौर कर रहे थे खूब छोटो एक टा त तो हमें ऑनलाइन में पढ़े पढ़ बताएं कि तार पढ़े कैसे हैं तो पूरा टाइम बहुत है तो ये वो तो ताकि हमें देखो हम जो एक तो शेल्फ पे रुको रे और भाई ने क्या छोड़ दिया था तो आमियों के जीवन पर हम जो तो भाई अपन की कर तो शेल्फ वाले को डिटेक्टिव तो देखो ना तार पढ़े हम बुध हम जो भाई तो कौन ये तो कौन ऑप्शन लिए टेप करते हैं वो ताते मारा है और इसे ये दिन मौत से मारा बड़ी तेज मारा जब पुलिस शिकार थी मारा थी जरूर करेगी मारा थी इसे क्यों तो शेटा और खुद स्वाइक इन दाल तार पड़े बोले चाहे तार पड़े बोले चाहे जो तार पड़े हमने रिन्यू को ना पता बोला ना तो आवर शे ओ जोखन कोविदा बोल देखे अभी दूसरे ने मुझे पढ़ाया हुआ था मैं पुरी मैं अभी खूबी एडमार पुरी अभी मुझे पुरी जो आवधे शोमाई कर जे ओबे कहता जे जॉब चिलो तार एक दिन बड़ो काम किया आगे किचुल किया अभी जो कुम ऐसे दिन पुरी तो बाम लेके चुल किया वाटर दिन मुझे मुझे लिखते शुरू किया � शुरू करो। वो हमारे सवाई उनके नारा रखों में उत्साही तो करो। एक उन्हें रेगुलर मिले। किंतु उन मुद्दे आम जगह तक खूब इंटरेस्टिंग लगे। शेटर उन चीज़ जो उन पॉलिटिकल लाइफ की योग्य कथा की समाज की चिंता करो। कॉलर चेष्ट परिवर्तन कॉलर ऐसे चेष्टा करो चीज़ जो शेटर होना। शे इस � 
জটিল চিন্তা আছে মধ্যে কিন্তু আমি যেটা আমি যেটা ওকে খুব অ্যাডমায়ার করি ও সেটাকেও কখন যে খুব বড় করে নিজেকে কবিতা লেখা তো একটা নিজেকে প্রেজেন্ট করা এবং নিজেকে জাহির করার একটা ব্যাপার জাহির বলা উচিত না কিন্তু আমি কিছু একটা বলছি এইটার মধ্যে একটা অ্যাসারশন থাকে এবং কিছু কবি আছেন যারা সেই অ্যাসারশনটাকেও খানিকটা নম্র করে নিতে চান এবং ও লেখার মধ্যে সেই ধরনের জিনিস আছে যাই হোক তো সেই ধরনের মার্কসিজমের ভাবার ব্যাপারে আমি মনে করি যে ভাবা কাকে বলে সেটা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার এই দুটো দিক থেকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইনস্টিটিউশন সেটা ভাবাতে শেখাচ্ছে না ভাবব বলে অন্য কিছু ভেবো না তো বলে এটাই ভাব সেটা ভাবতে শেখাচ্ছে অনেক সময় আমার আমার যেটা পরে ক্রমশ ভারতীয় মার্কবাদ ভারতীয় কেন এটা আন্তর্জাতিক মার্কবাদের একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এইটাই ভাব অন্য কিছু ভেবো না এই ধরনের একটা অর্থোডক্সের দিকে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে দিক থেকে মার্কসিজম এবং কিছু কিছু রিলিজিয়াস থটের মধ্যে খুব মিল আছে এটা প্রথম কথা মানে আমি আপনাদের ইয়েটা জানতে চাই যে আপনারা এটা মনে করেন কিনা মানে যে এই সমস্ত কন্ট্রাক্টগুলো আমাদের ভাবতে শেখায় না না ভাবতে শেখায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে মাকবাদ সম্পর্কে ভাববি করে তার সম্পর্কে অনেক কথা আছে মানে আমি তিন ঘন্টাও বলতে পারি মাকবাদ সম্পর্কে ভাব আমি যদি দুটো তিনটে কথা বলতে চাই একটা একটু টেকনিক্যাল কথা কিন্তু আমি তোমার নামটা জানি না তুমি যখন বললে যে যেভাবে আমাদের মাকবাদ পড়ানো হয় সেটা কেবল এখানে মনে হয় একটু কলম্বিয়াতে যদি কেউ মাকবাদ পড়ানো একাডেমিক ক্ষেত্রে হয়তো সেভাবে পড়ানো আমি মনে করি যে মার্কসের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস আছে যেটা মার্কসিস্টরা কেউ লক্ষ্য করে মানে ভালো করে দেখে না কিন্তু আমরা যারা ইউরোপের মার্কসিস নয় আমরা ইউরোপের লোক নয় কিন্তু আমরা মার্কসিজম খুব ইন্টারেস্টেড তাদের পক্ষে একটা প্রশ্ন আমি খুব সংক্ষেপে বলব সেটা হচ্ছে আমার বইটার মধ্যে এটা নিয়ে বোধ হয় একটা আলোচনা নেই ইংরেজি কিছু লেখাতে আছে সেটা হলো মার্কস দেখা যায় যে জার্মান আইডিওলজি যেটা হল খুব প্রথম দিকে লেখা সেটাতে উনি প্রথম এই সোশ্যাল ফর্ম টম এই সমস্ত নিয়ে কথা বলছে তার আগে খুব সোশ্যাল ফর্ম যাকে বলে ফিউরিজম ক্যাপিটালিজম এই ধরনের পিরিয়ডাইজেশন ইউরোপিয়ান ফিলোসফিক্যাল থটে নেই হেগেলের মধ্যে যে পিরিয়ডাইজেশন সেটা হচ্ছে রোমান ওয়ার্ল্ড গ্রিক ওয়ার্ল্ড মডার্ন ওয়ার্ল্ড এগুলো কনসেপচুয়াল টার্ম এগুলো কতগুলো হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড নিয়ে যেগুলো নোম কতগুলো হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড সেইগুলো শেখ সেই জন্য কেউ যদি রোমান ওয়ার্ল্ড না বলে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ স্লিভ সোসাইটি বলে তাহলে এর মধ্যে একটা বিরাট শিফট আছে মানে কিভাবে আমি পিরিয়ডটাকে ক্যারেক্টারাইজ করছি সেটাতে একটা বিরাট শিফট আছে সেটা মানুষের ওই জার্মান আইডিওলজির মধ্যেই দেখা যায় যে উনি সেই ধরনের দিকে যেতে চাইছেন কিন্তু খুবই ইনকোয়েক্ট ওর মধ্যে কোনো বিশেষ চিন্তা নেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে দেখা যায় যে সেটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু তার একটাই সমস্যা আমাদের দিক থেকে ইউরোপিয়ানরা এটা পড়লে তাদের খটকা লাগার কথা কিন্তু আমার খুব কমার্স থেকে এটাতে একটু খটকা ছিল যে উনি খুব স্পষ্টভাবে এবং কনফিডেন্টভাবে বলছেন যে মানুষের ইতিহাসে এইগুলো হচ্ছে সোশ্যাল ফর্মস প্রিমিটিভ কমিউনিজম তারপরে স্লিভ সোসাইটি ফিউটালিজম ক্যাপিটালিজম তারপরে যদি ক্যাপিটালিজম ভেঙে সোশ্যালিজম হয় তাহলে সেটা এইটা হচ্ছে সিকুয়েন্স কিন্তু এর মধ্যে মার্কসের চিন্তায় কোনো দ্বিধা নেই যে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস এটা ইউরোপের ইতিহাস নয় মানে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মধ্যে কতগুলো এরকম একটা এক্সাজারেটেড ইউনিভার্সালাইজেশন টেন্ডেন্সি অল হিস্ট্রি দিস অফ ক্লাস টাকা সেটাকে আমি খুব আপত্তি করি না এক অর্থ উনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক কিন্তু যদি আমি মনে করি যে ক্লাস স্ট্রাগল বা ক্লাস কনফ্লিক্ট অর্থাৎ হচ্ছে মানে আমরা করি মার্কসের নিজের চিন্তার মধ্যে এটাতে ওই ইকোনমিক ফিলোসফিক্যাল ম্যানেজমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তাতে তার মানেটা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম অন্যরকম মানে আলাদা হয় মানে এটা তার একটা আমরা যেভাবে ক্লাস স্ট্রাগল বলি সেটা অত্যন্ত ন্যারো একটা পার্ট তার ওটা হাউস ইন এ মাছ লার্জ মাছ মোর কমপ্লেক্স কনসেপশন অফ ওয়াট ইন স্ট্রাগল বিভিন্ন ক্লাস যাই হোক তো উনি যেটা বলছেন ওটা একটা মানে ইউনিলিনিয়ার একটা প্রসেস হবে ফিফটি সেভেন ফিফটি এইট এইটিন ফিফটি সেভেন ফিফটি এইটে যখন মার্কস ক্যাপিটাল লেখার জন্য অনেক বেশি পড়াশোনা করছেন তখন দেখা যাচ্ছে মার্কস আবার একটা 
just fact of course i can add to the gender philosophical significance of our question is should out the contribution to the critical political economy that the introduction letter the sheet that the uni books that the itihas that we jokhon amra tapai ekhane oi universal history moton ekta jinish ache itihas that we jokhon amra tapai tokhon amra ei sequence ei formation gulo dekhte pai bole ekta list ache into this term of the prothom primitive communism of the prothom jewish society ta seta asiatic society tar pore slave society tar pore feudalism eta dite ekhon onek porbe je apni ekta shobder upore eto beshi ie koren kan ami mone kori je interpretation korte gele oi rokom bhabe korte hoy jemon amader rohinob gupto jokhon kichu poren amader eta khub bhalo lage onek jaygay amra mone kori sanskritte kapu likhte gele चिंता आलोचना कर उचित স্লাভনিক সোশ্যাল ফর্মেশন আর একটা জার্মানিক সোশ্যাল ফর্মেশন এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে আগে যেটা ফিউডালিজম বলে একটা ডিফিউজ ওয়াইড ক্যাপাসিটি সেটা ক্যাটাগরি ছিল ওই চিন্তাটা সবসময় সেটা থেকে গিয়ে আরো অনেক বেশি হিস্টোরিক্যালি ডিফারেন্ট আরো অনেক বেশি হিস্টোরিক্যালি স্পেসিফিক এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এরপরে আমি তার থেকে যেটা আমি কনক্লুড করেছি তা হলো ডেটাতে হবসবের সম্পর্কে একটা খুব সমালোচনা আছে হবসবের একটা খুব সুন্দর इंट्रोडक्शन अच्छे ये लेखा टर्म होने प्रीकैपिटलिस्टिक नॉर्मल फॉर्म्स पर हम लोग शायद एक बड़े मने बाइबल में तो पढ़े थे एक कल तो उन्हीं बोले थे जहाँ हम दे आगे हम लोग केवल पांच टा फॉर्म देता है तो हम लोग शाट्टा पाए क्या आटा पाए आमी बोले थे कि ये टा बहुत हम ठीक पहुँचे ना म এটার মূল কথাটা হচ্ছে মেথডোলজিক্যাল একটা কনভিকশন বা মেথডোলজিক্যাল একটা টেকনিক মার্কসের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মার্ক যখনই একটা নতুন বডি অফ হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালের সামনে সামনে হচ্ছে তখন উনি সেটাকে নতুন করে একটা সোশ্যাল ফর্ম বা মোটর প্রোডাকশন বলে থিওরাইজ করছে উনি চেষ্টা করছেন না যে এক্সিস্টিং যে ক্যাটাগরিগুলো আছে তার কোনটার মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি এটা যেমন ইন্ডিয়ান মার্কসিস্টরা ওরা একদিকে ইভেন ইফান হাবিবের মতো লোক উনিও বলছেন যে ইন্ডিয়াতে যে ফিউডালিজম সেটা কিন্তু ইউরোপের ফিউডালিজমের মতো না কিন্তু তার সাথে ওরা বলবেন যে এটা ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম আমি সেটাকে একবারে অদ্ভুতভাবে চিন্তা করার মনে করি এবং টোটালি কন্ট্রাডিক্টরি মনে করি আজকে আপনি বলবেন যে এটা ফিউডালিজম নয় তাহলে এটা অন্য কিছু जख थिंग 
but thinking of a new category, jitter would be adequate to the new material that we face. It is our need to be common. Nazi shop is not a common thing. I mean, I have a Marxist state shop, but now the political science is a chart. Now, Chilukali, Marx and politics is a shop. Now, the politics is a Marxism. Now, the Marxism is a shop. 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 Capitalism is a different historical period such as Marx and such as mercantile, industrial, body, Lenin, issues and financial. I can give you a lot of financial capitalism. Capitalism is a lot of people who are in the capitalism, capitalism is a lot of people. In capitalism is a lot of Capitalism is a lot of people. Even the issue of modern formulary is a lot of people. It is self-transforming. It is a lot of people who are in the world. तन नीचे भेतों का जो कंपोनेंट बोलो, शेडुल के भी कंफिगर कर पाते हैं। अभी छात्रों दे पढ़ते हैं जितना बोले, अभी जो कम वालों में जितने प्रथम गए चलो, आवाज़ दे बड़ी टैक्टर बिल्ड करें चलो। एक उन जो दे कोनो छात्रों फिरेशन शेडुलिंग आवाज़ के आवाज़ बड़े पोच कर रहे हैं, अमेशेर शोष तो कौन पढ़ी था चीज़ तो कौन जो कैपिटलिस्ट कौन निकलो बेस इंटरनली ऑन दिस प्रिंसिपल ए प्रिंसिपल ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्च ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी इतना करो ये एक और अकुन शेड जो भी हो है कैपिटलिज्म शाम को के अभी वो ने कोई शेड का ये इक्वली ट्रू ऑफ दिस स्टेट एक्टिवली स रूप टके पढ़ते हुए चाहे स्टेट टाइप के चीजें आ चाहे शेटा होते पड़े तो वो अभी मुने पड़े जे को रूप भाव में देखने जा के देख जे द कैपिटलिस्ट स्टेट हम लोग जा के बोले शेटा का वो भेंगे नहीं हो चाहे द कैपिटलिस्ट स्टेट में एक्ट ना कैपिटलिस्ट स्टेट में नहीं चाहे द फॉर्म ऑफ स्टेट व्� स्टेज है जेस स्टेज दो तो शॉपुल नाम है वहाँ इतने थे एक तो स्टेज हो चुके जेस स्टेज के ऊपर है हॉप्स एंड चेक पर लॉकेट थे के मिल के ऊपर जाते हैं लोगे शेटा के दिखे चाहे शेटा का प्रॉपर्टी होना स्टेज शेटा शेटा के बुर्जा स्टेज बोलते हैं ना बोलते नहीं एवं शेटा शॉपुल के कितु सेकेंड पार्ट ऑफ़ द नाइनटीन सेंचुरी थे के शेष जितना शॉपिंग में पार्टे जाता है यूनिवर्सल साफ़ेज का जितना मार्क रहे हैं कितु मार्क जेटो को प्रथम दिन के देखे चाहे चार्टेज मूवमेंट इतना दिखते ताते देखा दे जब मार्क उत्तम तो फेवरेबली कमेंट करते हैं शेष नोटों डेवलपमेंट के लोगों एक स्टेट भी बस स्टेट वन स्टेट टू दूसरा स्टेट मार्क्स का जो एक थियोरी आ चुका है ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट एस ए थियोरी ऑफ स्टेट वन प्रथम स्टेट है स्टेट टू शॉर्ट कि तो आमना होने पड़े कि जेने तो मार्क्स का मोटा एक थियोरी ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट आ चुकी है एवं आमना होने पड़े आमना एक टा ख्याल तार फले जितना मुने है जो मार्क्स ने मुझे तो ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी स्टेट थियोरी आज वो आमदे शेड के फॉलो करे चोटा है अभी मुने करे शेड के डिजास्टर और शेड का फले नाना उन लोगों में प्रॉब्लम है पर यहाँ पर जो दिचान कनेक्ट आवेश होने को तो पर लेनिन के शाखा पर है और नाम इन एक बार सीधा चाहे डेमोक्रेसी कौन जाने का शॉपिंग नो डेल है इसमें किंतु कौन आइडियली कौन जाने का शॉपिंग नो डेल है किंतु 
ওইভাবে চিন্তা করলে যেটা হয় তাতে মনে হয় ডেমোক্রেসি এবং একটা সোশ্যালিস্ট লিবার্টারিয়ান মানে সোশ্যালিস্ট এম্যান্সিপেটরি চিন্তার মধ্যে একটা ডিপ কনফ্লিক্ট আছে আমাদের সোশ্যালিস্ট হতে গেলে ডেমোক্রেসিকে কোনোভাবে ডেলিগ্রেট হতে হবে আমাদের ভয় বলতে হবে ওটা স্যার আমি মনে করি সেই পজিশনটা মার্কসের পজিশন সেটা একটা কার্সমিটের মতো পজিশন অনেক মার্কসিস্ট আছে যারা ফ্র্যাঙ্কলি বলেন যে হ্যাঁ আমি আমাদের স্মিট পছন্দ আমার একেবারেই স্মিট পছন্দ না স্মিট হচ্ছে ফার্স্ট থিয়ারি এবং ওর পুরো ইয়েটাই হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পাওয়ারকে কখনো কন্ট্রোল করা যায় এখন সেটা হচ্ছে আমার মার্কস সম্পর্কে আরেকটা সেকেন্ড ইয়ারকে মানে যেটা সাধারণ লোকে মার্কসকে যেভাবে দেখে তার থেকে আলাদা আমি মনে করি যে ওইভাবে মার্কস সম্পর্কে চিন্তা করাটা না উপায় করে মার্কসের সম্পর্কে চিন্তা করা মানে ভাবা মানে হচ্ছে মার্কসের এই দুটো জিনিস লক্ষ্য করা এবং তারপরে আরেকটাও কথা বলার আছে আমার সেটা হচ্ছে আমি সেটা বইটাতে অগ্রসর করেছি যে আমি যখন বলি আমি মার্কসের গ্রামসের মতন করে চিন্তা করতে চাই কিংবা মার্কসের মতন করে চিন্তা করতে চাই সে কথাটার মানে কি মানে কখনো এটা হতে পারে না যে লেভিং যেটা রাশিয়া সম্পর্কে বলেছেন মাও যেটা চীন সম্পর্কে বলেছেন আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেটা বলতে চাই সেটা কী করে হতে পারে ভারতবর্ষ চীন নয় ভারতবর্ষ রাশিয়া নয় সেই জন্য ভারতের বিপ্লব হলে চীন বিপ্লব রুশ বিপ্লব ভারতবর্ষ হতে পারে এটা তো কমন সেন্স একটা বাচ্চার মতো কথা ভারতবর্ষ বিপ্লব হলে সেটা ভারতীয় বিপ্লব হতে হবে তার কারণ ভারতীয় সমাজের যে কন্ট্রাডিকশানস আছে তার মধ্যে যে পসিবিলিটিস আছে যে ধরনের লোক আছে তার মধ্যে থেকে সেই জিনিসটা বেরিয়ে আসে সেটাও আমি মনে করি একটা খুব বড় সমস্যা আমাদের মার্কসিজম কে নিয়ে সেটা হচ্ছে গ্রামসের মতো করে ভাবা বলতে আমরা মনে করি রিকিট কর আমরা ওখানেটা করেছি যেমন পার্থ আমি একসঙ্গে আমরা এসে একটা সম্পূর্ণ ভুল হয় আমরা মনে করেছি যে এমার্জেন্সি ইত্যাদি এই সমস্তকে ধরার জন্য গ্রামসের প্যাসিভ রেভলিউশনের কনসেপ্টটা ব্যবহার করা উচিত পার্থ করেছে আমরা করেছি আমি এখন মনে করি যে সেটা না করলেও হয়তো পার্থ কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে গ্রামসির মতন করে চিন্তা করার অর্থ আমার কাছে এখন এই তার মানে এই নয় গ্রামসি যে কনসেপ্টগুলো দিয়ে বা আর্গুমেন্টগুলো দিয়ে চিন্তা করেছেন আমি সেই কনসেপ্টটা বা আর্গুমেন্টের মধ্যে দিয়ে চিন্তা করি কিন্তু গ্রামসির মতো করে চিন্তা করার মানে হচ্ছে আমার কাছে গ্রামসি যেভাবে তার সমাজকে অ্যানালাইজ করছে সেই যে সম্পর্কটা আমার সাথে আমার সমাজের সম্পর্কটা সেইভাবে স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে গ্রামসির মতন করে চিন্তা করা মানে গ্রামসিকে রিপিট করা না এতে একটা প্যারাডক্স হয়ে যায় সেই জন্যই বলছিলাম যে আমি যা বলবো তাতে আপনাদের খটকা লাগবে কেন না অনেক অর্থোডক্সের বিরুদ্ধে সেই জন্য আমি মনে করি যে গ্রামসির মতন করে চিন্তা করা মানে হচ্ছে গ্রামসির মতো করে চিন্তা না করা ওই অর্থে রেপিটেটিভভাবে চিন্তা করা কেন গ্রামসি যদি ইনোভেটিভলি চিন্তা না করতেন তাহলে আমরা গ্রামসের কোনো বার্তা দিতাম ওকে আমরা এত ইম্পর্টেন্ট মনে করি এই জন্যে যে উনি পুরোনো মার্কসিজমের যে ট্রেডিশন সেটাকে ভেঙে ভাঙানো এই নয় যে সেটাকে উনি উড়িয়ে দিচ্ছেন সেটা থেকে সরে গিয়ে উনি ইটালি স্পেসিফিক এক ধরনের আলোচনা করেছে আমি পার্থ যেটা করেছি একসময় সেটা আমি তার জন্য তো আমি একটা অ্যাপলিটাইজ করি না তার কারণ আমরা ভেবেছিলাম যে ভারতীয় সমাজটা অনেক দিক থেকে গ্রামসের সময়কার ইটালি সমাজের সাথে অনেক মিল আছে সেই দিক থেকে আমরা সেটাকে ধরবো বলে তাতে প্যাসিভ রেভলিউশনটা কাজ করে খুব ব্রিফলি আমি আরও এরকম একটা দুটো কথা বলতে চাই ধর্ম নিয়ে চিন্তা করা এখন ধর্ম তো বিরাট ব্যাপার ধর্ম বলতে ধর্মের অনেক রকম দিক আছে এবং সেই জন্যেই ধর্ম ভালো কি খারাপ এইভাবে প্রশ্নটা উঠতে দেওয়া উচিত যদি কেউ বলে যে ধর্ম ভালো কি খারাপ আমি আমার ছাত্রদের অনেক সময় বলি যে অনুসন্ধান ছেলেরা যারা ছেলেরা যে বলি যে কেউ যদি প্রশ্ন কেউ যদি বলে যে ইসলাম ইদ ইসলাম রিলিজন অফ পিস ওর ইদ ইসলাম রিলিজন অফ কনফ্লিক্ট এখন তাতে এই প্রশ্নটার তো উত্তর দেওয়া উচিত নয় কেননা এই প্রশ্নটা ঠিক নয় কেন ইসলাম ইসলাম এত ডাইভার্স ডক্টরিনারি কেবল ইন্টারনালি প্রথম যেতে ইসলাম দেখলেন তারপরে ইসলাম তো একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার তারপরে হাজার বছর ধরে ইসলাম ইভলভ করেছে এবং যে কোনো জিনিস যত ইভলভ করে তত তার ইন্টারনাল ডিফারেন্সিয়েশনটা বেশি হতে থাকে এবং সেখানে তত তাকে একটা সিঙ্গুলারিটি হিসেবে দেখা অসুবিধা হবে 
সেজন্য প্রশ্নটাকে মডিফাই করে বলতে হয় যে কোন পার্ট অফ ইসলাম কোন আইডিয়া অফ ইসলাম সেগুলো বলে আমি বলতে পারি যে আমি তার পক্ষে কি পক্ষে নয় সেটা ভালোকে বলব এরকম হবে সেই জন্য ধর্ম নিয়ে ভাবা ওইভাবে যে দেখা মানে অনেক সময় একটা সেকেন্ডার আর্গুমেন্ট আছে রিলিজন ইজ দিস রিলিজন ইজ দ্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি সেটাতেই প্রথম আপত্তি করা উচিত অন্য কোনো গ্রাউন্ডে না জাস্ট গ্রাউন্ড অফ ইনডিটারমেন্স যে এই কথাটার কোনো ডিটারমিনেট মিনিং নেই এখন কেউ যদি বলে যে হিন্দু ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যজি ধর্ম আরেকজন বললো হিন্দু ধর্ম হচ্ছে উপনিষদের ধর্ম এখন একটা ধর্ম শেখাচ্ছে আমার থেকে একটুখানি অন্য জাতে যদি কেউ জমে থাকে তাহলে সে আমার থেকে কিছু বেরিয়ে রকম ফিরবে আর আরেকটা ধর্ম শেখাচ্ছে যে সবাইকে ভগবান সৃষ্টি করেছে সবারই জীবনটা কম দিনের সবাই মরে আমার অন্য কিছু হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত আর্গুমেন্টটাই এইটা বলছে যে অন্যের সাথে তোমার যে ডিফারেন্স সেটাকে বাড়িয়ে দিল এখন দুটো আর্গুমেন্টই হিন্দু ধর্মের মধ্যে আছে এখন সেই জন্য প্রথমত ধর্মটাকে মানে ডিজাইনেট করা হচ্ছে যে আমরা ধর্মের ইনস্টিটিউশন স্ট্রাকচার সম্পর্কে কথা বলছি ধর্মের ডক্টরাল থিঙ্কিং সম্পর্কে কথা বলছি ধর্ম যে ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্টগুলো দিচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে কথা বলছে ধর্মের যে এথিক্যাল আইডিয়াল আছে যেগুলো সবসময় রিয়েলাইজ হয় কিন্তু আনরিয়েলাইজ হলেও সেটা মানুষের জীবনের উপর একটা প্রেশার এক্সার্স করতে পারে এগুলোর মধ্যে কিসের উপরে কথা বলছে সেই কথাটা সেটা হচ্ছে কথা এটা দেখা দরকার যে ধর্ম নিয়ে কথা কীভাবে বলবো ভারতীয় মানে আমি তো অন্য ধর্ম খুব জানি না হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আমার লেখাটার মধ্যে শেষ চ্যাপ্টারে একটা আলোচনা আছে সেটার আমি চারটে পাঁচটা স্টেজ সম্পর্কে কথা বলেছি একটা হচ্ছে উপনিষদ সম্পর্কে আরেকটা সেটা খুব সাধারণ কথা যে উপনিষদের মধ্যে দুটো লাইন অফ থট আছে একটা হচ্ছে পৃথিবীটা কত বিশাল আরেকটা হচ্ছে অথবা এইভাবে বলা যায় যে পৃথিবীটা জগৎটা যেখানে আমরা থাকি সেটা কত রহস্যময় এটা বললে ভালো হয় তার কারণ রহস্যময় কথাটা দুভাবে ক্লস করা যায় একটা রহস্যময় মানে হচ্ছে বিজ্ঞানের কাছে যেটা রহস্যময় কি বিশাল কি বোঝা কঠিন কি সূক্ষ্ম প্রসেসগুলো প্রকৃতির যে প্রসেসগুলো আছে সেগুলো আর রহস্যময় অন্যদিকে হচ্ছে সেটার একটা এস্থেটিক সাইড আছে কি সুন্দর এখন দুটোই আমার ধারণা উপনিষদের মধ্যে আছে একটু ইনকোয়ারিভাবে আছে কিন্তু অনেক পুরোনো জিনিস তারপরে আমাকে যে ইয়েগুলো অ্যাট্রাক্ট করে আমি এখন কেবল ভালো দিকগুলোর কথা বলছি যার সাথে কেউ যদি মার্কেস হয় তার কোনো শত্রুতা থাকা উচিত না শত্রুতা থাকা তো উচিত নয় বরং আমি মনে করি যে তার থেকে আমি কিছু একটা নিতে পারি যেটা আমার চিন্তার যে জগৎটা আছে সেটাকে এনরিচ করতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কাশ্মীরি শৈব চিন্তার লোক যারা আমি তাদের খুব অ্যাডভাইস করি কারণ আমি খুব এস্থেটিক ফিলোসফিক্যাল এস্থেটিক্স ইন্টারেস্ট এবং আমি মনে করি যে ওরা যে টাইপের একটা ফিলোসফিক্যাল এস্থেটিক্স তৈরি করেছিলেন পৃথিবীতে খুব কম সেই ধরনের আছে অ্যারিস্টটল এস্থেটিক্স অনেক ব্যাপারে ওদের মতো অত সফেস্টেড কিন্তু এখানে একটা খুব বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে আমি নবদ্বীপের লোক বলে সেটা বলছি তা সেটা হলো আমার ধারণা যে অভিনব তো আমি খুবই অ্যাডভার করি কিন্তু তার মধ্যেও একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে ওরা উনি বলছেন যে আর্ট হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র দিনের যেটা যেটা ব্রহ্মাস বাদ সাহদরা মানে ভগবানের স্বাদ যদি কারোর কাছে থাকে সেটার সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে আর্টের স্বাদ বড় আর্ট দেখলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্রহ্মাস সাদের মতো অন্য কোনো এক্সপিরিয়েন্স মানুষের জীবনে নেই যেটা সমস্ত মানুষের জীবনে যত সাফারিং আছে ডিকুয়েসি আছে সেগুলোকে ট্রান্সলেট করে দিতে পারে সেটা আমার খুব খুবই ভালো লাগে ওই ফিলোসফিক্যাল সাইডটা কিন্তু ওর মধ্যে প্রবলেমটা হলো সেটা তো কেবল তিন ঘন্টা হবে তিন মাস পরে আমি তিন ঘন্টা একটা পরে একটা থিয়েটারে গিয়ে কিছু একটা দেখে এলাম আমি হয়তো তিন দিন পরে একটা খুব বড় সুন্দর কবিতা পড়লাম তখন আমি আমার সমস্ত সাফারিং থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্রান্সেন্ডেন্ট এক্সপিরিয়েন্স পেলাম কিন্তু বাকি সময়টা কী হয় এবং ওদের কাছে বক্তব্য হচ্ছে বাকি সময়টাকে কিছু করার নেই সেই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে নানা রকমভাবে মানে একটা মডার্ন লাইফ ফিট করে তারপরে আমরা যাতে একটা আমরা একটা স্বপ্ন জাতীয় জিনিস স্বপ্ন মানে কোনো একটা জায়গা নয় ঈশ্বরের মধ্যে মিশে যাওয়া 
এই ধরনের একটা কোনো এক্সপেরিয়েন্স যেটা ওরা ওইভাবে দেখেছে নিজেকে ঈশ্বর বলে বোঝা ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বরের মধ্যে লিপ্ত হওয়া পুরোদিনের বৈষ্ণবের বলেন যে বৈকুণ্ঠে যাওয়া ইত্যাদি আমি এটা শ্রেষ করছি এই কারণে যে পরে আমি যখন বৈষ্ণব যে গৌরী বৈষ্ণব পড়তে শুরু করলাম তখন আমি দেখলাম যে একটা বিরাট চিন্তার পরিবর্তন আছে বৈষ্ণবদের মধ্যে এটা বৈষ্ণবরা যে এই প্রশ্নটাই করছেন যে যদি ওটা কেবল আমাকে তিন ঘন্টা একটা ইয়ে দিতে পারে তাহলে আমার বাকি জীবনটা কী হবে এবং ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে বাকি জীবনটা আর্টের মধ্যে যা দেখতে পাই এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেন অন্য বুক করে আমাদের জীবনকে আমাদের বাকি জীবনটার মধ্যেও এই ধরনের জিনিস একটা করার চেষ্টা করা উচিত অন্তত সেটাই করা উচিত আমার নিজের ধারণা ওর মধ্যে আমি খুব ডিটেলে যেতে চাই না যেমন ওরা বলছেন যে ভক্তি সেটা হলো মোক্ষকে তুচ্ছ করে দেয় মোক্ষ লোকে মোক্ষ ছাড়ে যদি সে ভক্তি পায় এবং আমার লেখাটার আমার বইয়ের মধ্যেও একটা লম্বা আলোচনা আছে একটা ছোট্ট গানের সম্পর্কে যাত্রার গাইতেন সেই গানটা সে গানটা হচ্ছে কথাগুলো খুব সুন্দর কথা খুব সিম্পল কথা কথা হচ্ছে কাহা কারু বৈকুণ্ঠে যায় আমি বৈকুণ্ঠতে যেতে চাই না কী করবো বৈকুণ্ঠতে কেন বৈকুণ্ঠ হচ্ছে বোরে বৈকুণ্ঠে কিছু করার নেই কিন্তু কারণগুলো হচ্ছে কারণগুলো দেখুন যাহা নাহি নন্দ যাহা নাহি যশোর মানে পেরেন্টাল লাভ যেটা মানুষকে এনরিচ করে এবং যে লাভটা কেবল পেরেন্টে দিতে পারে অন্য কেউ দিতে পারে না কারণ লাভ দিতে পারে না তার ছোট কেউ দিতে পারে না অন্য কেউ দিতে পারে না কেবল পেরেন্টরা দিতে পারে সেই লাভ নেই ইয়াহা নাহি নন্দ নাহি যাহা নাহি যশোদা ইয়াহা নাহি গোপ এসে তো বটে কিন্তু গোভিটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার কাছে অত ইন্টারেস্টিং না গোভি তো বটে যাহা গোপি গোয়ালানো গায় গোয়ালন মানে হচ্ছে গোয়ালন মানে কৃষ্ণের বন্ধু যারা যারা গরু ছাড়া মানে বন্ধু নেই যেখানে আর যা গায় গরুগুলো নেই মানে কোনো অ্যানিমাল লাইফ নেই এবং যাহা নাই তারপরে যমুনাকে যারা নিরম যাহা নাই কাদম্বাকে ছায় আমি একটু ওই আমি যেহেতু অভিনব উত্তর ইন্টারপ্রিটেশন পছন্দ করি সেই জন্য আমি বলেছি যে যাহা নাই যমুনাকে যারা নিরম সেটা আমার কাছে মানে হচ্ছে যে নির্মল মানে হচ্ছে যে জলটা নোংরা হয়নি সেই জল না সেটা নির্মল না অমল হতে পারে যে জলটা পবিত্র গঙ্গার জল যেরকম হয় কিন্তু নির্মল মানে হচ্ছে যে জলটার মধ্যে মল ছিল মানে যে জলটার মধ্যে নোংরা ছিল কিন্তু সেটা কোনো একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সেই জলটাকে আবার নির্মল করে তোলা হচ্ছে মানে মানুষের জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটাকে সাফারিং বের করে নেওয়া সম্ভব কিন্তু কিছু একটা করা হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের এক্সপিরিয়েন্সটা সেই সাফারিং থেকে সেই সাফারিংটাকে ধুয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা তৈরি সেটা হচ্ছে যেমন আপনি জানবেন এবং আর তারপরে হচ্ছে যাহা নাকি কাদম বাকে ছায় মানে ভেজিটাল লাইফ যেটা পৃথিবীর আমাদের সাথে যে উদ্ভিদ জগৎ যেটা আছে সেটা এখানে নেই এখন এই সমস্ত জিনিস না থাকায় বৈকুণ্ঠাতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে বৃন্দাবনে আছে এবং সেই জন্য ওরা বৈকুণ্ঠতে যেতে চায় ওরা বৃন্দাবন যেতে এবং আমি আরম্ভ করেছি আমার বইয়ে যে তার ফলে আমি একেবারেই আশ্চর্য নয় যে এই ধরনের একটা ফিলোসফিক্যাল ট্রেডিশন যখন তৈরি করো এর থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের একটা আর্টিস্টিক রেভলিউশন ঘটলো সমস্ত ভারতবর্ষে মানে সাউথে ঘটেছে নর্থে ঘটেছে এবং আমাদের যে সাহিত্য আমাদের যে গান আমাদের যে অন্য পুরো সাহিত্যের ইয়েটা আর কি বৈষ্ণব সাহিত্য বা ইয়ে সাহিত্য এর থেকে দেখা যায় এবং আমি মনে করি যে হিন্দি সিনেমার গানটা যদি দেখা যায় আমাদের ছোটোবেলার ফিফটি সিক্সে একটা অদ্ভুত জিনিস আছে সেটা হচ্ছে তখনও দেখা যায় যে যে ভাষাটা আমাদের দেশের প্রেমের ভাষা যে ভাষাটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লাভ একেবারে মডার্ন থেকে সেইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আমাদের ওইখান থেকে নিয়ে আসা ভাষা সেটাকে একটুখানি মডিফাই করে হিন্দি ফিল্মের গানগুলোতে লাগানো হচ্ছে সেই জন্য আমি মনে করি যে আমরা যখন ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস দেখব তাতে আমাদের মনে করা উচিত যে বৈষ্ণব ইয়েটা যখন হচ্ছে তারপরে ইউরোপের রেনেসাসে যেরকম জিনিস ঘটেছিল এক ধরনের ধর্মের চিন্তার চেঞ্জ হলো 
এবং তারপর একটা অসাধারণ আর্টিস্ট হিসেবে বিশ্ব হলো আর্ট এন্ড লিটারেচার এই সমস্ত দিকে আমাদের দেশের ঠিক সেই ধরনের একটা জিনিস হচ্ছে এবং সেটা আমি সেই জন্য মনে করি যে বৈষ্ণব ধর্ম যেটা সেটা ওয়েবারের দিক থেকে দেখলে সেটা ডিসওয়ার্ল্ডে চলে যায় অন্য ধরনের হিন্দু ধর্ম যেগুলো সেগুলো অনেক বেশি আদর বাড়বে বৈষ্ণবদের মধ্যেও একটা টেনশন আছে বৈষ্ণব গুরুরা সবসময় বলছেন এগুলো মেটাফরিক্যাল এগুলো লিটারাল বলে মনে করো না কিন্তু কবিরা সেই সমস্ত লিটারাল নয় এই কথা মানছে না মানে কবিরাওগুলোকে লিটারালি নিয়ে তারপরে পুরো জিনিসটা একটা মানে মানুষের যে জীবন সেই থেকে একটা মানে তার মধ্যে যত রকম ধরনের প্রেম আছে সেইগুলোকে নিয়ে এক ধরনের আইডিয়াল জীবন দেয় চিন্তা করার চেষ্টা করছে সেটার সাথেও আমাদের ঝগড়ার কোনো কারণ নেই এবং ফাইনালি আমি যেটা বলছিলাম যে বিজেপিকে নিয়ে চিন্তা করা এখন বিজেপি আমি সেটা অনেক লেখাটা থেকে লিখেছি যে আমি খুব একটা লম্বা আলোচনা দিতে চাই না দুটো কথা বলতে চাই একটা কথা হচ্ছে যে সাবরকার বিশেষ করে হিন্দুত্ব যেটা আমার ধারণা প্রথমত হিন্দুত্ব আমি বইটাতেও লিখেছি হিন্দুত্ব হচ্ছে জাস্ট একশো বছরের একটা আইটেম আর হিন্দু ধর্ম হচ্ছে হাজার বছরের তার বেশি এবং সাবরকারের ইয়েটা যেটা এটা নিয়ে অনেক বড় আলোচনা করা যায় যেটা দুটো সবচেয়ে বড় কথা একটা হচ্ছে সাবরকারের যে আইডিয়াটা সে সম্পূর্ণই একটা সেকুলার আইডিয়া এবং সম্পূর্ণই পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট এবং স্টেট সেন্টার আইডিয়া যেটা ধর্মের আগের কনসার্টটা সেটা ছিল না আশিস সঞ্জীব বলেছেন অনেক এই কথা বলেছে আমি নতুন কিছু বলছি না আশিস সঞ্জীব বলেছেন রাজু ভার্গব বলেছে আরও বলেছে অনেকেই বলেছে সেই জন্য এটা খুবই পরিষ্কার যে সাবরকারের যে চিন্তা হিন্দুত্বের মধ্যে দিয়ে সেটা হিন্দুত্বের যে হিন্দু ধর্মের যে পুরনো ট্রেডিশন থাকে সেই ট্রেডিশনটাকে একেবারে ব্যবহার করে না কেউ যদি এসেন্সিয়াল অফ হিন্দুত্বটা পড়ে দেখে তাহলে দেখবে ওর মধ্যে আমি এই জাতিটার সম্পর্কে বললাম তার সম্পর্কে কোনো কথা হয় পুরোটা হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের কনফ্লিক্ট যেটা সেটিকে হাইলাইট করে তার মধ্যে হিন্দুরা চিরকালই এক অর্থে নেশন ছিল তার নিজেদের একটা পিপুল করা মনে করতো এই নিয়ে এখন তার থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন যে এই বিজেপির একটা ক্লেম হচ্ছে যে সেটা একটু বড় ব্যাপার কিন্তু সেটা হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মের যে ইতিহাসটা আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিন্দু ধর্মের ইতিহাস সেটাই হচ্ছে আসল বা সেটাই কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন সেটাকে বাধা দেওয়া দরকার আমার ধারণা যে পুরনো সেকুলারিস্টদের যে আর্গুমেন্টগুলো তাতে এই বাধা দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই ভালো করা হয়নি কেন সেকুলারিস্টরা নিজেরাই হিন্দু ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কিউরিয়াস হন এবং সেটা সম্পর্কে তারা খুব একটা অবহিত হন কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সেই জন্য যে যেটা হিন্দু পুরনো অর্থে হিন্দু ধর্ম আচ্ছা যেটা বিজেপির অর্থে পলিটিক্যাল হিন্দু ধর্ম এই দুটোকে আমাদের দিক থেকেও এক করে দেওয়া উচিত নয় এবং যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে পুরনো হিন্দু ধর্মের যে আইডিয়াজগুলো আছে সেগুলোকে বুঝে সেই আইডিয়াজগুলো মবিলাইজ করার চেষ্টা করা উচিত বিজেপির যে অনেক বেশি সংখ্যা অনেক বেশি পলিটিক্যাল অনেক বেশি সেকুলার এবং ফাইনালি আমি যেটা মনে করি যেটা যদি বিজেপির লোকেরা সিরিয়াস বিষয় জিনিসটাকে নেয় তাহলে তাদের ভেবে দেখা উচিত ডিপ ডিপ ভেরি ইউরোপিয়ান টোটালি ইউরোপিয়ান মানে সাবরকারের যে চিন্তাটা এর থেকে বেশি ইউরোপিয়ান চিন্তা আমি ভারতবর্ষের যে মডার্ন থিঙ্কিংয়ের ইতিহাস তার মধ্যে আমি খুব একটা দেখি না মানে ওর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান কনসেপশন অফ নেশন গ্রুপ সেটাকে একবার সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে তার সম্পর্কে কোনো একটা আপত্তি নেই যেটা রবীন্দ্রনাথ গান্ধী নেহরু সবার মধ্যে বারবার আম্বেদকর সবার মধ্যে বারবার এই কথা আছে যে ওরা যেভাবে নেশনটাকে ডিফাইন করে আমাদের দেশে সেটা করতে গেলে ডিজাস্টার হয়ে যাবে আমরা সেটা করবো ওর মধ্যে কিন্তু সেটা একেবারেই নেই ওর মধ্যে সেটা একবার সম্পূর্ণ অ্যাকসেপ্ট করে তারপরে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে নেশনকে কাকে আমি নেশন করবো এবং সেটা যদি কেউ বলে তাহলে তার অফিসলি দুটো উত্তর হতে পারে প্রথমে একটা সেটা হচ্ছে আমরা নেশন আমি যদি হিন্দু হই বলবো আমরা নেশন তাহলে প্রশ্ন হবে অন্য যে লোকগুলো এখানে আছে তাদের কী হবে তার উত্তর হচ্ছে তাদের কোনো জায়গা নেই এর মধ্যে 
নেশন এইরকম তাতে যদি কেউ বলে যে কিন্তু এরা তো হাজার বছর ধরে এখানে আছে তারা এখানকার তাহলে তারা কি এর অংশ নয় মানে ইন্সপায়ার বাই ইউরোপিয়ান কনসেপশন অফ ন্যাশনালিজম তারা বলবে যে না তারা এর অংশ নয় সেই জন্য আমার নিজের ধারণা যে যেটা করা উচিত এই ব্যাপারে সেটা হলো দুটো ধরনের আর্গুমেন্ট করা উচিত একটা হচ্ছে এটা রং এই ধরনের আর্গুমেন্ট ঠিক নয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই আর্গুমেন্টটা কোনো নিয়ম এই আর্গুমেন্টটা হচ্ছে ডিপলি ইম্পেরিয়াল এখন আমি মনে করি এই সমস্ত জিনিস নিয়ে ভাবা দরকার এবং ভাবা বলতে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ভাবা মানেই হচ্ছে নানান রকম অ্যাপ্রোচ থাকা দরকার এবং নানান রকম অ্যাপ্রোচ থাকলে যেহেতু কোনো একজন লোককে সম্পূর্ণ সত্যটা একটা ভেবে দিতে পারে না তাহলে তার মধ্যেই তার মধ্যে দিয়ে লোকে কালেক্টিভ দিয়ে একটা গ্রুপ বা একটা সমাজ বা এক ধরনের চিন্তা সেটা ঠিক হতে পারে আর যদি আমরা ভাবা মানে ওইটাই মন করে নিই যে ভাবা মানে হচ্ছে কোনো একটা ডক্টরেন কোনো একটা লোক কোনো এক ধরনের চিন্তার কাছে সারেন্ডার করা কারণ সেখানে সমস্ত রকম উত্তর আছে তাহলে সেই ভাবাটা আমার নিজের ধারণা সেই ভাবা না আমার মধ্যে খুব তফাতে সেটা কিছুদিন পরে না আমার ভাবতে চলে যায় এবং তারপরে আমি আমার বেটাতেও বলেছি যে ইফ ইউ ডু দ্যাট ইউ আর বাউন্ড টু বি সারপ্রাইজ বাই হিস্ট্রি কেন না হিস্ট্রি কখনোই থেমে থাকে না ইতিহাসে নানান রকম নতুন নেড়ে পড়তে থাকে এবং আমি যদি ওই রকম একটা বাধা ইয়ের মধ্যে নিজেকে ইচ্ছে করে বেঁধে রাখি চিন্তাটাকে চলতে নিজের চিন্তাটাকে চলতে না তাহলে কিছুদিন পরে ইতিহাস দেখে আমি বুঝতে পারবো এবং আমি মনে করি যে আপনারা যেহেতু একটা অ্যাকাডেমিক ইয়ের মধ্যে আছেন এবং ধরে নিচ্ছে যে সবাই মার্কসিজম ইন্টারেস্টেড মানে দুটো দিক থেকে দেখা দরকার যে ভাবার নামে না ভাবা যেতে না হয় সেটা অ্যাকাডেমিক যে স্ট্রাকচার সেটা আমাদের অনেক সময় সেইভাবে অ্যাফেক্ট করে আবার অন্যদিকে মার্কসিজম যেটা বলে যে আমি পৃথিবীকে একটা পার্টি চাই পার্টি দিতে চাই অন্যরকমভাবে করতে চাই অন্যভাবে চিন্তা করতে চাই খুব আয়রনিকের ব্যাপার হচ্ছে যে মার্কসিজমের মধ্যেও ওই রকম একটা জিনিস থাকে এবং সেটা যদি থাকে তাহলে যেটা আশ্চর্য আয়রনিক হল সেটা হচ্ছে মার্কসিজম টার্মস একটু কনজারভেটিভ ফর্ম অফ থাট এবং আমি মনে করি যে অনেক ধরনের এখনকার মার্কসিজম আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলেকচুয়াল দিক থেকে আমি আইডিওলজিক্যাল পলিটিক্যাল দিক থেকে বলছিলাম দোজ আর এসেন্সিয়ালি কনজারভেটিভ ফর্মস অফ থট সেটা সম্পর্কে ভাবা